Hi dear students, welcome to the new session of Basic Numerical Methods. Basic Numerical Methods in this session, we will discuss the measures of central tendency. That is why we will discuss in this session. What is the average? An average is a single value which can represent the whole set of data. We have a set of data that is called numbers or figures. We have a data that is called numbers. We have a single value that is represented by a single value. We have a set of data that is represented by a single value that is represented by a single value. We have a single value that is represented by a single value. It is generally located at the center or or middle of the distribution. Our set of data is called the distribution in the center or the middle of the distribution. साधारण गति ले आदि लोकेटेड चीज़ आर लोग अंदर लाना पढ़ाई अंदर। ओके, then various measures of central tendency, central tendency डर अगर average जिसने वितिस्तम आठ ला measurements आना measures आना पढ़ाई अंदर। arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, mode. इधर लाना हमारे one by one आठ डिस्कस ही अंदर। आधे वाले तो हमारे चिकियां बोल दे arithmetic mean इंदर अंदर लाना। तो हमको तो काम इंदर आना arithmetic mean अंदर लो। arithmetic mean the mean is the sum of the values divided by the total number of items in the set. Now, let's say that our set of data is the total number of items in the set. That's why we divide the number of items in the set. We divide the number of items in the set. We divide the number of items in the set. The mean is the sum of the values. We divide the number of items in the set. The mean is the sum of the values. We divide the number of items in the set. The mean is the sum of the values. We divide the number of items in the set. Divided by the total number of the items in the set. We divide the number of items in the set. Number of items in the set. Total number of items in the set. Divide the number of items. ना वैल्यू आदेने आना नम्बर एरिथमेटिक मीन नो वाले इंदर the Greek letter mu is used to represent population mean. Population mean ने represent किया हुआ है वन्डे टू Greek letter आये थला mu आना represent किया है ने mu आना उपयोग करना था and x bar x bar आना दी ने तो ना हमारे sample mean ने represent किया हुआ है वन्डे टू उपयोग करना था okay पता हमारे इधर लंग कूड़े लाये था problem चाहिए ना सामान्य ने कब बन्स लाओ so हम इधर first type problem नोक Arithmetic mean itu, nama lalu moon situation la ait, alagi moon case gal la ait, nama lalu calculate iya nanda. In the case of an individual series, individual series in the case of the case, discrete series, continuous series, in the situations, in the case of the arithmetic mean, we calculate this. So, that's what we need to do. Mean in individual series. Individual series, we calculate the mean. If x1, x2, then xn are n individual values then uh, the am of them is x1 plus x2 plus then etc xn divided by n equal to sigma x divided by n and then another part of the individual series in the x1 x2 then x3 x4 xn where n were all other letter n the model the atrium and number in the you know continuous item means individual series are the other conditional ladder korea numbers and okay the other one and then every individual series and alone to the chicken about the three within the or a series in the individual series in the mean calculate and an equation or in a sigma x divided by n and either or your numbers and number on their totally a x1 x2 x2 x3 x4 இங்கு எல்லாம் நம்மல் totally என்னும் then divided by n என்ன வருநால் இவுடு series நாத்தி எத்திர் என்ன வாணம் உள்ளது அது உண்டு divide இது கழின்னா நமுக்கு எந்து கிட்டும் நம்முடை individual series இந்த arithmetic mean நமுக்கு எல்லைப்பிக்கும் சு அத்தரத்தில் வெருந்து குஷ்சினான் நிலகிற்றில் calculate arithmetic mean of the auto fares of 10 journeys 10 यात्रकल डे 10 जगनी इडे ऑटो फेयर्स आणं नमक नलगे इटला रुपीस 10 90 85 103 11 29 84 15 35 80 Ini nama kita 10 numbers yang lagi itu. So, itar itu lebih rendah mana? Ada individual series yang orang ini. Apa nama kita? Ini urut individual series ini. Arithmetic mean calculate yang mana itu? Dan nama kita change itu. Arithmetic mean equal to sigma x divided by n. Alah, alah itu x1 plus x2 plus then itu boleh nama kita xn. Mudah mana itu lah numbers nama kita itu divided by n. N ni orang dia divide je. Ini. So, nama kita ini adalah. Nama kita ini urut problem itu. Nanti nama kita lagi yang ten plus 90 plus 85 plus 103 plus 11 plus 29 plus 84 plus 15 plus 35 plus 80 divided by so it's a number is another 
ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ അല്ലെ സോ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിന്റെ മീൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം മീൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മീൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദി ഡാറ്റ ആർ ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോം അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോമിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ബി ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ആൻഡ് എക്സെട്ര എഫ് എൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഫ് വൺ എഫ് ടു ദെൻ എഫ് എൻ വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് വൺ അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ടു ദെൻ എക്സ്ട്രാ എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എഫ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് വൺ എഫ് ടു സോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കിട്ടും ദെൻ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ലഭിക്കും അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മീൻ ലഭിക്കും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് എക്സ് കാണണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്മ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ടേബിളിന്റെ ഹെഡിങ് നോക്കുക വാല്യൂ വാല്യൂസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് ആണ് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ രണ്ട് കോളം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സോ ഒന്നാമത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതണം നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു
So arithmetic mean equal to sigma fx divided by n. Sigma fx is 12,600 divided by n is 250. So equal to 50.4. 50.4 is the question. This is the arithmetic mean. In the same discrete frequency distribution the arithmetic mean. Okay. Then, uh, third situation, like third case, the mean in continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution is the mean in continuous In the case of continuous frequency distribution, we can take the mid value of the classes as x and you can apply the same formula sigma fx divided by n. Now, we have equation formula no is sigma fx divided by n. Then, we have continuous frequency distribution. Le, different classes are data. We have to the classes in the mid value. We have to consider x. We have to consider the fx. We sigma fx gana, then divided by n f in the array frequency uh, total to divide the divide mean alabicum. Okay, a path to question go down no question find the arithmetic mean age um, the number of persons one of the age group we have to the 0 to 10, 10 to 20, 20 to age group and age group number of persons 0 to 10 15 persons 10 to 20 30 persons age group and age group number of persons age group and 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 age Value on the number x side consider chain. So other number iter table we have to solve a table format like a age group in zero to ten, ten to twenty, twenty to thirty, then thirty to forty, forty to fifty age group, then frequency, frequency and the number of persons on the number of persons, just a question the So fifteen plus fifteen, zero to ten fifteen within under. Then 30, 53, 75, 100, 110, 115, 125. Just a frequency is the result. This is the mid value. Mid value is the age group. In the mid value. Mid value is the x side. So 0 to 10 is the mid value. Mid value 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 plus 10 divided by 2. We will answer the answer. We will divide the answer. So, we will get 5. Aana. 10 plus 20. 10 plus 20. We will divide the answer. So, 15. We will get 20 plus 30. Divided by 2. So, 20 plus 30. 25. Aana. Okay. Now, we will get the group of mid value. And we will say 25, then we will do 35, 40 to, 40 to 50, 45, we will do. then 55, 65, 75. This is the mid values. This is the fx, and f into x. x and we will do the mid values. So multiply 15 into 5. 15 into 5, that is 70. 70 into 5, 80. 80 into 5, 450. 53 into 25, 1325. We will multiply all of So, we will multiply all of these. We will multiply all of these. So, 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 we will multiply Sigma fx divided by n. Sigma fx is not in the fx. We will total all of these. We will multiply all of these. So, we will multiply all of these. So, sigma fx the total aanu idinde total nu parayunde 31875 okay idana idinde total varunathu idu nammal next n kaanam so n nu total frequency total aanu total nu parayunde 623 aanu so sigma f okay appo namukku n um sigma fx um just equation like apply cheyam 
ഡിവൈഡ് ബൈ അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് സോ ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് അതായത് ഇതിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീൻ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മീൻ ഇൻ ദി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൂന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ വ